Senhor, morar em mim. Vem limpar meu coração. Vem encher a minha vida de esperança. Pra que eu possa crer no poder do seu amor. Vem tocar meu Eu tenho um amigo que se chama Carlos, o Carlos há muito tempo atrás, algum tempo atrás, quando ele era jovem, porque hoje ele é um senhor de uns 50 anos, e o Carlos tinha um desejo na vida dele, a coisa que ele mais queria eram três coisas, ele queria ter um bom emprego, ter uma casa e um carro, é o que ele queria. Ele já tinha a família dele, era casado, para conseguir isso, o Carlos na época, pensou o que ele poderia fazer. E ele decidiu que ele iria consultar uma pessoa que fala, conversa com os mortos. E ele foi. Entrou dentro de uma casa, ele sabia que ali aquelas pessoas faziam isso. E ali ele conheceu a Maria. No momento que ele entrou, ele passou pela Maria, foi lá para o fundo, a Maria era uma pessoa especial, diferente, 
A Maria pequenininha foi dada pela mãe para a tia, para que fosse ser criada na África, e a tia a criou na África. E durante esse tempo que ela esteve na África, ela não teve contato nenhum com o cristianismo, pelo contrário, ela esteve sempre eh, em crenças africanas, sempre em contato com a Umbanda, e ela veio para o Brasil já adulta e se tornou uma mãe de santo. O Carlos passou direto por ela, conversou com a pessoa lá dentro e na saída ele levava uma garrafa de bebida debaixo do braço. Quando ele passou pela Maria, a Maria estava é, incorporada por um espírito de morto e aquele espírito disse para ele, falou assim, Carlos, você acredita em mim? E ele disse, eu acredito. Se eu mandasse você pular de cima de um prédio, de um edifício e eu dissesse que você não ia morrer, você pularia? E ele disse, eu pularia. Então você vai fazer o seguinte, o que é isso debaixo do seu braço? É que eu tenho uma garrafa, o pai de santo lá pediu para eu quebrar na encruzilhada, disse que eu sei. Faz o seguinte, você vai deixar, é, ele pediu para eu ir tomando aos poucos, ela disse, eu sei, você vai passar no primeiro cruzamento, encruzilhada que você achar, e você vai quebrar essa garrafa. Mas mesmo essa garrafa que o pai de santo deu, é, você vai fazer isso. Você não disse que acredita em mim? Acredito. Ele foi, fez aquilo, depois de uma semana ele voltou e quando ele chegou ele foi conversar direto com a Maria e a Maria, de novo, incorporada por aquele mesmo espírito de mortos, disse para ele o seguinte, eu sei o que você quer e o que você quer vai ser fácil de arrumar para você, pode ir embora, você vai alcançar. E ele foi embora, não fez mais nada e de repente a vida dele começou a mudar. Em poucos meses ligaram para ele de Brasília, e arrumaram para ele um emprego lá em Brasília. Como o emprego para ele era uma coisa bastante garantida, ele logo fez um financiamento de um carro. Na época era um Cinca, zero quilômetro. E conseguiu, junto com o emprego dele, conseguiu um apartamento, uma casa dele mesmo, também financiada. Com o salário dele dava para pagar, ele tinha estabilidade, e em menos de um ano ele tinha conseguido tudo que ele queria. Depois de um tempo, quando ele tinha acabado de conseguir tudo, ele pegou a esposa dele e disse, eu vou até Vitória no Espírito Santo, lá onde mora Maria, vamos junto, e a esposa concordou, nós vamos fazer uma festa. Ele encheu o porta-mala do carro de coisas para uma festa grande, foi lá para Vitória, e chegando lá, eles fizeram uma festa de um fim de semana inteiro. Carlos, a Maria, a esposa e outros amigos deles. Quando chegou no final de semana, o Carlos disse para ela, eu tenho que ir embora, amanhã eu trabalho, e a Maria disse, você não vai embora, mas eu vou perder meu emprego, você me deu um emprego, ela disse, você não falou que confia em mim? Confio? Então você vai, não, não vai embora, está bem, tudo bem, não vou embora, você vai passar a semana toda, passou a semana toda em festa, mais o outro fim de semana, e no segundo fim de semana, a Maria deixou o Carlos ir embora, ele foi embora, e quando ele chegou na segunda-feira em Brasília, para a surpresa dele, o cartão dele estava batido todos os dias. E as pessoas que estiveram lá se encontraram com ele e conversaram com ele. E ele, não estando lá, trabalhou durante todos os dias da semana. O Carlos ficou contente, a vida dele começou a prosperar muito. Ele começou a ter dinheiro, ele começou a ter uma série de coisas que ele, que ele queria, das quais ele gostava. E ele começou a ficar bastante satisfeito, tão feliz, tão feliz, que ele juntou um dinheiro, ele e a esposa compraram uma joia, uma joia, com o, que ele podia, com o dinheiro que ele podia gastar, e eles planejaram levar essa joia de presente para Maria, em Vitória, e foram, e levaram. E no meio da conversa, quando eles entregaram o presente, que a Maria abriu aquela caixinha com aquele colar bonito, não, é? não sei se era de brilhantes, o que, que era, era uma joia, a Maria abriu e a esposa do Carlos, querendo dizer, valorizar o presente, disse assim, olha, isso aí custou muito dinheiro, é de coração. E a Maria ficou irritada e ela disse, você está querendo dizer que isso é dinheiro demais para mim? Depois de tudo que eu dei para vocês? É isso que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que eu não valho essa joia que vocês estão dando para mim? Vocês ainda não aprenderam nada. Vocês vão perder tudo o que vocês conseguiram e vai começar perdendo um ao outro. 
e no caminho eles voltaram discutindo já. Os dois discutiram, brigaram, e o Carlos dizia para a esposa, por que você foi falar aquilo e tal? E a relação deles foi ficando difícil. Aos poucos, Carlos perdeu primeiro o trabalho, depois ele perdeu a casa, porque ele não tinha como pagar, finalmente o carro também, e depois de alguns anos, a esposa e ele se separaram totalmente. O Carlos, depois daquele incidente, voltava à casa da Maria muitos fins de semana, um atrás do outro, um seguido do outro. E ele tentava falar com a Maria, mas quando ele chegava, de lá do lado de dentro, a Maria sabia que era o Carlos que estava fora e ela não atendia o Carlos de jeito nenhum. E no outro ano ele voltava, e a vida dele cada vez mais na bancarrota, sem trabalho, sem dinheiro, os filhos com a esposa, já não tinha família, e o Carlos voltava no outro ano e ela não atendia. E foram se passando anos e anos, foram se passando oito anos, e depois de oito anos, num dia, o Carlos chegou à casa da Maria para falar com ela e ela atendeu a porta, finalmente. Eu vou dar uma pausa na história do Carlos e nós vamos passar para o tema de hoje. Certamente não morrerás, certamente não morrerás. Quem será que disse essa palavra? Quem será que disse certamente não morrerás? O que você acha? certamente não morrerás o que você acha aí? quem será que disse certamente não morrerás? Jesus gostava muito da casa de um amigo dele que se chamava Lázaro Lázaro, Marta e Maria eram três irmãos por isso Jesus não saía de lá Jesus não se sentia vigiado naquela casa ele não se sentia inspecionado nem criticado por isso Jesus ia muito àquela casa. De repente Jesus andando com os discípulos distante de onde, eles, de onde morava Lázaro, moravam Lázaro, Marta e Maria. Jesus recebe um recado urgente. Isso está escrito em João capítulo 11, versos 3, 6 e 7. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele que amas. Jesus amava Lázaro demais. E elas disseram, Mandaram um recado, Senhor está doente, Lázaro está doente. Não era uma doença simples, uma doença comum, era uma doença gravíssima. E quando Jesus ouviu aquilo, qual foi a reação dele? Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Jesus não teve muita pressa, ele se demorou. Os discípulos olharam aquilo, o mensageiro chacoalhou Jesus e disse, Senhor, Senhor, as irmãs Marta e Maria me enviaram aqui, Lázaro está muito doente, ele está muito doente, à beira da morte, é capaz dele morrer, elas estão pedindo que o Senhor corra lá. Jesus demorou dois dias, depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a para a Judéia, isso dizia e depois acrescentou, dizendo aos discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo, Lázaro está dormindo, mas eu vou para acordá-lo, quando os discípulos ouviram Jesus dizer isso, o que, que eles disseram? Senhor, se dorme, estará salvo, eles estavam tão preocupados, se Lázaro estava doente, como o mensageiro falou, o que teria acontecido, e Jesus disse, olha nós vamos agora voltar para a Judéia, vamos lá para Betânia, mas o Lázaro está dormindo, ó oh, Senhor, se ele está dormindo, nós podemos ficar tranquilo, porque se ele está dormindo, ele está salvo, vocês vão responder hoje? Vão? Você aí também? Então vamos lá, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Primeiro recado, Jesus chamava a morte de sono. Lázaro está dormindo, quando Jesus disse, queria dizer, ele queria dizer que Lázaro estava morto. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que, estiver, que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Eu estava falando, quando, Lázaro, quando eu disse que Lázaro adormeceu, eu estava falando que Lázaro morreu. Lázaro está morto, foi o que Jesus disse. Jesus vai, viaja com seus discípulos, demora ainda dois dias para chegar lá na cidade. Jesus chega e conversa com a primeira irmã. Depois, é, disse pois Marta a Jesus, Jesus chega, você imagina a cena, 
Marta, que tinha visto o seu irmão morrer, que tinha acompanhado o enterro dele, que tinha sentido a dor, o gosto amargo da morte na boca, chegou, viu Jesus, enquanto ela tinha visto o enterro, ela pensava, por que será que Jesus não veio? Por que? O que será que ele estaria fazendo? Quantas vezes na vida da gente, a gente se pergunta, por que Jesus não veio? Não é verdade? Você já chamou por Jesus alguma vez e ele parece que não chegou a tempo para aquilo que você chamou? Foi isso que Marta sentiu. E quando ela viu Jesus, ela disse assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, ele não teria morrido. Ela tinha certeza de que Jesus podia evitar a morte, não tinha? Sim ou não? Sim, ela tinha certeza. Declarou Jesus a Marta, teu irmão irá ressurgir. Marta disse, eu sei Senhor, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Marta acreditava que no último dia, na vinda de Jesus, irá haver uma? Está baixo ainda, hein? Uma? Ressurreição. Ela acreditava na ressurreição do último dia. O que, que Jesus disse para Marta? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele perguntou para ela, crês tu nisto? Crês tu nisto? Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés dizendo, o que, que Maria diz agora? Primeiro Marta, agora Maria. Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido disseram a mesma coisa, as duas acreditavam na mesma coisa, acreditavam sinceramente que Jesus podia evitar a morte, você acredita que Jesus pode evitar a morte? Você acredita que Jesus pode fazer milagres? Mas Jesus naquele dia não fez um milagre, essa semana durante a semana eu quero estar falando para vocês a respeito de milagres, os milagres acontecem hoje sim ou não? Eles acontecem na mesma proporção de antes? O sim foi mais fraco, né? Você vê os apóstolos andando pela rua, discípulos de Jesus, pessoas que seguem a Jesus, cristãos, dizendo para um paralítico de nascença, levanta, toma a tua cama e anda, e o paralítico andando. Você vê um cego de nascença sendo curado em nome de Jesus, eu curo você também. Você vê um morto ressuscitando, é isso? Eu quero falar essa semana sobre isso aí. Quarta-feira quinta-feira, sexta-feira, Senhor se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido, foi o que disse Maria, Jesus conversou com Maria, chamou Maria e eles foram agora para a beira do túmulo, Jesus vendo o túmulo, vendo a tristeza das pessoas, Jesus amava Lázaro, Jesus chorou, esse é o verso mais curto da Bíblia, é o mais fácil de você decorar, Jesus chorou e ele lembra a gente, de que Jesus, quando andou aqui, era um ser humano. Ele sentia as mesmas emoções que você e eu sentimos. Você já sofreu na vida, já chorou? Você e eu temos um Deus que sente como nós sentimos. Ele sabe o que é chorar. Jesus sabe o que é chorar. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Fazia quanto tempo que Lázaro estava morto? Quatro dias, Senhor, o Senhor está mandando tirar a pedra do túmulo, mas ele já está cheirando mal, faz quatro dias que ele morreu, já está apodrecendo o corpo dele. Jesus ora a Deus e diz, Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando ao Senhor agora, em voz alta, para que creiam que Tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu com Lázaro? Lázaro saiu, Lázaro estava envolto, ele teve dificuldades para sair de dentro daquela sepultura, Lázaro saiu, esse texto é um texto muito revelador, ele nos dá vislumbres, ele nos dá uma ideia maravilhosa de como o Senhor Jesus trata o assunto da morte e nós chegamos a algumas conclusões, fomos tirando algumas delas já durante o texto, mas veja o que diz aqui, Primeiro, as irmãs acreditavam que a ressurreição acontecerá no último dia na vinda de Jesus, certo ou errado? 
elas acreditavam que no último dia, na vinda de Jesus, vai acontecer uma ressurreição. E aonde está escrito isto? Aonde está escrito isso? Na Bíblia, na palavra de Deus. E amanhã nós vamos estudar sobre essa ressurreição. Como será? Como acontecerá? De que jeito vai ser essa ressurreição? Existe uma outra conclusão, Jesus não consolou as duas irmãs dizendo, por favor querida, não fique triste, Lázaro está no céu, e eu vou dizer para você, da onde ele está nos vendo agora, eu sei que ele está muito feliz, embora ele está, esteja vendo vocês chorando, da onde ele está, eu sei que ele está nos vendo. Você já ouviu atores de televisão dizerem isso? Já ouviu pessoas na mídia dizerem isso? Já ouviu que a moda hoje é dizer assim, de onde Ele está? Eu sei que Ele está nos vendo. Jesus não disse isso para nenhuma das duas. Ele não disse, de onde Ele está? Ele está nos vendo. Ele não disse. Jesus perguntou para elas, vocês acreditam que eu sou a ressurreição e a vida, e que, que quem crê em mim, ainda que morra, viverá? Foi isso que Jesus disse. Terceiro, como pode acontecer a ressurreição de alguém, se elas acreditavam na ressurreição, se Jesus ressuscitou e se a Bíblia fala da ressurreição, como pode acontecer a ressurreição de alguém, se o Espírito dela estiver lá no céu? Como essa ressurreição pode acontecer? O Espírito já está no céu, fora do corpo e essa pessoa vai ressuscitar, de que maneira? Quarto, Lázaro, que já estava morto há quatro dias, não trouxe nenhuma história de além túmulo para contar para as pessoas. Já ouviu de pessoas dizerem, quando eles estão assim na UTI, ah, eu me lembro que eu fui num corredor e de repente eu estava passando para um lugar de luz e tal, e de repente eu voltei para trás e eu acordei da minha, da minha coma na UTI. Lázaro não conta na Bíblia nenhuma experiência de além túmulo, ele não fala de onde ele estava, se ele foi no céu, ele não fala se ele foi para um lugar de paz, melhor do que aqui, ele não fala nada disso, ele não tinha uma experiência para contar, e é por isso que ele não fala... Quinto, em nenhum lugar da Bíblia nos é dito que quando uma pessoa morre, ela vai para o céu. Presta atenção nisso. Não existe nenhum texto na Bíblia, nenhum lugar na Bíblia, dizendo para nós ou afirmando que quando alguém morre, vai para o céu. E nem que vai para um outro lugar melhor do que esse. E essa é uma conclusão maravilhosa. Sexto, preste atenção nisso aqui. Se quando a gente morre, o Espírito vai para o céu ou para algum outro lugar e se ele continua vivendo lá, deve ter sido muito ruim para Lázaro, porque depois de quatro dias no céu, vivendo na eternidade com Deus, vivendo, uma, vivendo com Deus um lugar onde não tem dor, não tem morte, não tem choro, num lugar de felicidade plena, ao lado de Deus e os anjos, quatro dias morto, e Jesus diz, Lázaro sai para fora, e o Lázaro diz, Senhor, por favor, me deixa aqui no céu, eu queria ficar aqui, porque se eu fosse o Lázaro, eu diria isso, porque Senhor, eu estou aqui no céu, o meu espírito gozando a eternidade, tantas coisas boas, e o Senhor diz, Lázaro sai para fora, e eu tenho que entrar naquele corpo pecador de novo, eu vou sofrer de novo, eu vou ter dor de novo, e eu vou ter o pior de tudo, onde Lázaro vive hoje? Ele vive no pó da terra, ele não vive, ele está morto, Lázaro está morto, agora vocês me pegaram, <risos> Lázaro está morto, ele está no pó da terra, então veja, se Jesus, se Jesus tivesse chamado Lázaro, eu vou ter que morrer de novo Senhor, eu já sei o que é morrer, eu sei como é ruim morrer, eu adoeci e morrer, e agora o Senhor me chama, eu já estou aqui no bem bom, agora eu tenho que voltar para a terra, viver tudo de novo, e sofrer de novo, e ver os meus parentes sofrendo de novo, e eu vou morrer de novo, eu teria ficado muito lugar, eu acho muito triste no lugar de Lázaro, e eu acho também, que Lázaro também tinha, teria ficado muito triste, agora algumas perguntas, para uma mãe que perde uma filhinha, para um, um irmão que perde um outro irmão, para você que já perdeu alguns parentes queridos, de onde vem então a ideia de que o Espírito vai para o céu quando a pessoa morre? Se o Espírito não vai para o céu, para onde ele vai então? O que diz a Bíblia a respeito disso? O que nos declara a Bíblia? Gênesis 1, 3 diz o seguinte, disse Deus... Haja luz e houve luz. Jesus criou tudo pelo poder da sua palavra. Você lembra, não é? Nós estudamos isso aqui. 
E disse Deus, haja, luz, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Jesus, pelo poder da palavra, cria tudo o que existe nesse mundo. E Je, então Jesus, em seguida, vai criar os animais. Depois de criar o ambiente, Ele cria os animais. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Deus cria o ambiente, cria os animais manda-se povoar tudo e depois Jesus diz, também disse Deus, façamos o homem, quem só tem poder de criar? Rapidinho, Deus, e quando Deus cria, sabe como Ele diz? Façamos o homem, não é só Deus que tem o poder de criar, mas uma evidência de que Deus são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Deus dá ao homem o governo da terra. O domínio sobre tudo que ele havia criado agora. Sobre as aves do céu. Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus, o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Como Deus criou. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas, presta atenção, criou Deus o homem do pó da terra, Deus fez o boneco de argila, de terra e depois Deus se debruçou em cima do homem, soprou nas narinas dele o que? O fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente alma vivente, primeiro Deus o fez a imagem de Deus, nós somos imagem de Deus, eu não vim do macaco, eu não vim do orangotango, eu não vim de uma explosão cósmica, eu sou criado a imagem de Deus, Deus formou, Deus, você pode imaginar Deus criando o boneco de argila, e Deus soprou nas suas narinas, existe uma matemática simples aí, preste atenção, quanto que é um mais um? Dois, 1 um mais 1 um igual a 2. Agora você vê, vamos colocar embaixo dois elementos. Pó mais fôlego igual a alma vivente. Está certo isso? Criou, pois, Deus o homem do pó da terra, soprou nas narinas dele o fôlego da vida e a partir daí o homem, que é pó mais fôlego, passou a ser alma vivente. Existe alma Sim ou não? Ah, vocês estão olhando para uma aqui. Alma vivente, alma vivente. Porque alma vivente na Bíblia, alma é um corpo que respira. É um corpo que respira. Soprou Deus nas narinas o fôlego de vida. Deus não pôs uma alma no ser humano. Ele não pôs. O que, que Ele fez? Ele soprou o fôlego e o homem se tornou, o homem não tem uma alma, segundo a Bíblia, o homem é uma alma vivente, é isso que o Senhor diz, na tradução da Bíblia para o grego, primeiro, espírito no hebraico, como foi escrita a Bíblia, o Velho Testamento, espírito é, a palavra é nefesh, e essa palavra traduzida para o grego é pneuma, pneuma, na tradução da Bíblia para o grego, essa expressão, pneuma, fôlego de vida, é traduzida também por espírito, espírito. Ou seja, quando você lê na Bíblia espírito, você pode traduzir por fôlego de vida, por fôlego de vida. Ou seja, podemos traduzir assim, criou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o espírito e ele foi feito alma vivente. Certo ou errado? Certo, por quê? Porque espírito, espírito, pneuma, quer dizer o quê? Fôlego de vida ou sopro. Na época em que a Bíblia foi escrita, a palavra espírito não tinha o mesmo significado de hoje. Ela foi tomando esse significado de alguma coisa que vive fora do corpo. Pneuma, quando você tem, problema, você tem um, um órgão no seu corpo que acumula ar, sim ou não? Qual é? O pulmão. O pulmão acumula ar. E quando você tem problema no pulmão, você vai em qual médico? No pneumatologista. Essa palavra tem raiz grega. E por que pneuma? Porque o seu pulmão carrega ar. Quando você é, tem o, 
o, o seu carro está com o pneu murcho, o que, que você põe dentro dele? E ele se chama pneu, porque ele leva ar. A palavra pneuma quer dizer ar, respiração, sopro, fôlego, é isso que ela quer dizer. Ela não quer dizer alguma coisa que vive, ou um espírito na conotação como nós conhecemos. Vento, ar, sopro. Na matemática da criação nós vemos o seguinte, pó mais fôlego de vida, igual a alma vivente. Será que se sair, a pessoa morrer, sai o fôlego de vida, ela perde o fôlego de vida, o espírito, só o, só o corpo é a alma vivente? Não é. E o contrário, a pessoa morre, aí fica só o fôlego de vida, ele é uma alma vivente? Ele é alguma coisa que vive? Ele não é, ele é somente fôlego quando ele está na pessoa. Quando a, a pessoa morre, o corpo volta ao pó e a pessoa não é mais uma alma vivente, porque os dois elementos que precisavam para formar uma, árvore, uma, arma, uma alma vivente já não tem mais, já não estão mais lá. Como eu posso ter certeza disso? Alguns detalhes importantes importantes, mesmo os animais, os insetos, os animais marinhos, são chamados de alma vivente na Bíblia, aliás, tudo o que respira na face da terra, é chamado de alma vivente, na Bíblia, Deus chama tudo o que respira na terra, de alma vivente, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhe será para mantimento, e assim, se fez, Deus está falando, derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar, os animais marinhos são chamados também de seres viventes, será que os animais têm fôlego de vida? O que você acha? O que diz a Bíblia? Falando sobre o dilúvio, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, tudo o que tinha, fôlego de vida, em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu, morreu. Os animais também têm fôlego de vida. Será que o fôlego de vida dos animais é igual ao do homem? Sim ou não? É? Veja o que diz a palavra. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede também aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque é tudo vaidade. Você já ouviu falar do espírito de algum animal que voltou para atormentar alguém? só seres humanos, porém os animais também têm fôlego de vida, e fôlego de vida na Bíblia é traduzido por espírito, animal também tem espírito, porque espírito é simplesmente o que? Sopro, fôlego, respiração, a capacidade que Deus dá para alguém respirar, que nome Jó dá ao elemento que Deus colocou nas narinas do homem? Enquanto eu estiver em mim, diz Jó, a minha vida, enquanto eu tiver em mim a minha vida e o sopro de Deus nos meus, nos meus narizes, olha como ele diz, simplesmente o sopro de Deus, o Espírito de Deus nos meus narizes, nos meus narizes, o que acontece com o homem quando ele morre, quando ele perde o fôlego de vida então? Eclesiastes 12, 7, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu, e agora? Ah, agora sim pastor, porque o pó volta para a terra, mas o Espírito volta para Deus, o que é Espírito mesmo? O que é? Fôlego de vida, o Espírito continua vivo depois que a pessoa morre? Se o Espírito volta para Deus, será que é isso então? Embaixo uma pergunta também, o Espírito que volta para Deus é a essência do homem que continua vivo quando o homem morre? sai a essência do homem, aquilo continua vivo e vai para o céu, é isso ou não? Nós temos que ir à palavra de Deus, veja o que a Bíblia diz a respeito dos mortos, preste atenção, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue 
ao esquecimento, olha o que diz ali, os que vivem sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, os mortos não sabem coisa nenhuma, é isso que diz a Bíblia, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, como alguém pode estar no céu, se a palavra de, de Deus diz que os mortos não louvam ao Senhor, e como isso acontece então, como isso é, é simples, como uma lâmpada, uma lâmpada é luz, não é luz, mas ela pode produzir, não pode? Se ela estiver ligada aonde? Na energia elétrica, assim ela produz luz. A energia elétrica é o fôlego de vida que Deus nos dá. E a lâmpada? É o corpo. Quando nós temos o fôlego de vida, nós respiramos, somos alma vivente. Quando uma lâmpada tem energia elétrica, ela é luz. Quando você desliga o interruptor, ela se apaga e é uma lâmpada de novo, o pó volte ao pó. Mas e onde foi a energia elétrica? Ela continua pertencendo à usina, que é a fonte da energia elétrica. Deus havia dito um dia ao ser humano, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Não desliguem de mim, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Vamos continuar aqui, vamos ver o que diz mais. Sabe qual é a diferença entre a natureza de Deus e a natureza do homem? Assim ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Deus é o quê? Que Deus é? Imortal, Deus é imortal. E o homem, o que, que é? O homem é mortal. Que é o homem mortal que dele te lembres? E o filho do homem que o vistes, qual a diferença entre Deus e o homem? Deus é imortal e o homem é mortal. O que é mortal? Mortal é aquele que morre. E que é morrer? É deixar de viver. Muito simples, até uma criança sabe. Deus é imortal, só Deus é imortal. O homem é mortal e essa é uma diferença. Somente quem pode dar a vida eterna de novo para nós? Aquele que tem o Filho, tem a vida. Quem é o Filho? Jesus. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Queridos, existe alguém interessado em que você não se salve. E como Satanás sabe que só com Jesus você pode ter a vida eterna, ele diz para você, você é imortal. Você vai morrer, mas de dentro de você vai sair um espírito e ele vai para o céu e você vai continuar sendo imortal, você é imortal. Mas a palavra de Deus diz, você é mortal, imortal é só Deus. Se você quer ser imortal de novo, você tem que procurar a quem? A Jesus, só Jesus pode te tornar imortal, só Jesus pode dar para você a vida eterna, só Ele pode dar para nós a salvação da qual nós precisamos, a qual nós esperamos, quando nós tomaremos novamente posse da vida eterna, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, quando Ele voltar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, olha o que diz a palavra de Deus, Daniel 12, 2, muitos dos que dormem, de novo a morte sendo usada como sinônimo de morte, não é? de sono, muitos do que, dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno, muitos dos que dormem onde? No pó da terra, onde a pessoa fica quando ela está morta? No pó da terra ela fica guardada ali, no pó da terra, enquanto ela está morta, ela está ali, veja esse outro texto revelador, Jó 14, 22, olha o que Jó diz, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, ou seja, até que Jesus volte, não acordará, nem se erguerá do seu, do seu sono, você se lembra daqueles textos bíblicos do Gênesis? Eu perguntei para vocês no começo. O Senhor Deus chama Adão e Eva e Ele diz para os dois, não toquem no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse certamente, mas o tema de hoje é certamente não morrerás. Quem foi que disse o contrário? 
a serpente mais astuta do que a mulher, se chegou a ela, mais astuta do que todos os animais selváticos, e disse, o que disse o Senhor, que você não deve comer de nenhuma árvore? Ela disse, não, Deus disse que eu posso comer de toda a árvore, mas que eu não devo comer dessa, porque no dia que eu comer eu vou morrer, e a serpente disse para a mulher o quê? Está em Gênesis essa frase certinha, ela disse, certamente não morrerás, o que Deus disse? Certamente morrerás, o que a serpente disse? Certamente não morrerás, você continua ouvindo alguém dizer até hoje, certamente não morrerás? Continua ouvindo? Mesmo que disse no Gênesis, continua dizendo para você até hoje. Não se preocupe, você não vai morrer. O que pode acontecer é você sair dessa vida e ir para uma, um lugar pior, porque você não foi bom, você não obedeceu a Deus, você não amou o seu próximo, mas morrer você não vai. Só Deus tem a eternidade para nos dar. Só Ele tem a vida eterna para nos dar. Mas e aí, a pessoa fica lá no pó da terra, o que, que acontece com ela, coitadinha? Sabe quando você vai dormir à noite? Cansado, no, no outro dia, parece que você acabou de encostar a cabeça no travesseiro e uma coisa faz assim. Hoje já não é mais nem assim, não é? Quando eu tinha um despertador assim, eu ponho ele dentro da fronha do travesseiro e enrolava assim, que era para não ouvir aquele, porque era um barulho danado, né? Hoje ele é bem assim, suavezinho, que eu acordo fácil. Parece que você acabou de dormir e você já está acordando, não é? Quem dorme no pó da terra é assim, não sente nada, descansa. Para quem, quem morreu, para quem adormeceu, como diz Jesus, ele acabou de fechar os olhos, quem sabe você esteve do lado da cama do seu querido, ele fechou os olhos e quando parece que ele acabou de fechar, ele vai abrir e a coisa que ele vai ver é a vinda de Jesus o desfecho final desse mundo, é isso que vai acontecer, não abrir e fechar de olhos, você acha que a vida eterna seria feliz, se o seu parente querido, estivesse lá o tempo todo no céu, vendo o seu sofrimento, a sua aflição aqui na terra, vendo os problemas pelos quais você passa, você acha que isso é felicidade? Deus teria planejado uma coisa boa, se a pessoa morresse, o corpo ficasse aqui, e o espírito vivesse de alguma maneira, fosse para o céu e de lá de onde ele está, diz assim, ah, eu estou feliz porque eu sei que ele está me vendo, me vendo como? Ele vê que eu sofro, ele vê que eu tenho problema, ele vê um monte de coisa assim, mas ele não pode fazer nada. O Senhor Jesus, na sua bondade, o Senhor Deus, planejou algo especial, diferente para nós. Naquele dia, a Maria atendeu o Carlos. Carlos entrou na casa da Maria, ela estava diferente, a aparência dela era outra. Ele entrou, sentaram, ela não tinha dito nenhuma palavra ainda. Ele meio sem jeito, já, havia se passado, já haviam se passado oito anos, ele disse, Maria, eu vim aqui porque primeiro eu queria pedir desculpas para você. A Maria interrompeu o Carlos e disse assim, Carlos, eu sei para o que você veio aqui. Você veio para buscar aqui a mentira, mas você vai levar daqui a verdade que é Jesus Cristo. Carlos, nesse ano, agora, eu tive um problema. Eu fui para o quintal de casa e eu ia oferecer uma oferenda, um trabalho. E eu coloquei uma série de oferendas numa, numa cesta que eu tinha. No quintal de casa, enquanto eu oferecia essa oferenda, uma mão muito forte, me pôs com o pescoço para baixo, e o meu rosto foi em terra, e eu ouvia uma voz dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava lá no hospital. Eu havia ficado alguns dias desacordado. Eu contava o que acontecia, as pessoas achavam que eu estava maluca, chamaram para mim vários religiosos, chamaram alguns padres, chamaram alguns pastores, mas ninguém conseguia resolver o meu problema. Um dia, a minha irmã, já depois de vários dias de internação, ela estava no hospital fazendo umas compras. Eu estou trocando tudo hoje, né? vocês vão me perdoar, ninguém faz compra no hospital. Estava no supermercado fazendo umas compras. <risos> 
eu estava no supermercado fazendo as compras, ela estava, minha irmã, quando de repente passou uma, uma senhora do lado, uma amiga dela, conversou, começou a contar a minha história, o que tinha acontecido comigo, e de repente um senhor chegou ali do ladinho, começou a comprar alguma coisa na, na prateleira, ouviu a conversa das duas, e ele interrompeu a conversa e disse, olha, eu posso visitar sua irmã? Ué, por que você quer visitar minha irmã? É porque eu sou um pastor. Pois não, pode visitar, já vários foram, não adiantou nada. Ele foi lá, era um pastor. Chegou e foi me visitar, a Maria contando para o Carlos. Eu contei o que tinha acontecido para ele, o pastor me perguntou assim, aonde você leu essa frase antes? Ela disse, eu nunca li essa frase antes. Você conhece a Bíblia? Conheço, já vi. Você já abriu a Bíblia? Não, nunca, nunca abri uma Bíblia. Mas como não? Você, você nunca ouviu essa frase na televisão? Não, eu fui criada na África, eu nunca ouvi programas evangélicos na televisão. Essa frase, ela está na Bíblia e é Jesus quem diz. Maria, Jesus está chamando você para você abandonar a vida de erro que você tem e para você se voltar a Jesus. A Maria foi ouvindo, o pastor foi ensinando para ela e ela foi aprendendo sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o que acontece com as pessoas quando elas morrem. A Maria, depois, depois que ela saiu do hospital, tinha que voltar para casa. Ela disse, pastor, o senhor tem, por favor, que me ajudar a tirar as coisas que eu tenho lá em casa. Ela tinha um monte de ídolos, um monte de imagens, um monte de coisa lá. O pastor foi, a Maria não entrou. E a Maria mesmo, contando para mim, dizia, pastor, as paredes e o chão uivavam que se ouvia à distância. Aquilo foi tudo jogado fora, aquilo foi tudo jogado no mar, aquilo foi tudo desfeito, nós desfizemos daquilo e eu comecei a conhecer cada vez melhor a Bíblia, naquele dia a Maria contou tudo isso aí para o Carlos, o Carlos ouviu a história da Maria, ele não podia acreditar e aos poucos o Carlos começou a estudar a Bíblia também e isso, isso já faz aproximadamente 14 anos que o Carlos me contou o Carlos tem sido fiel ao Senhor tem estado junto dele e a vida do Carlos mudou completamente. Queridos, quando o Senhor Deus apresenta uma verdade para a gente, a nossa tendência é olhar para aquilo e dizer assim, como ele está falando isso? E eu quero dizer para vocês, como eu poderia não falar isso para vocês? Vocês viram a palavra de Deus? Existem muitos e muitos e muitos outros textos que eu poderia apresentar para vocês. Mas nós não temos tempo, vocês veem como eu corro, não é? Queridos, o Senhor Jesus é a única saída. Você se lembra do que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, o nosso exemplo. Nem ele morreu e ficou enterrado para que o seu espírito estivesse no céu. Jesus, o nosso exemplo, nasceu nesse mundo, viveu como nós, sofreu como nós morreu como nós morremos e ressuscitou como nós um dia ressuscitaremos com o seu corpo de tal maneira que Tomé descrendo que ele fosse Jesus pode tocar o seu lado pode tocar as suas mãos as suas feridas porque ele ressuscitou com o seu corpo não existe outra saída para nós seres humanos a não ser a ressurreição que é Jesus eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. É o que o Senhor tem a dizer para nós nessa noite. Se, se você ouve uma voz falando em você, uma inquietação, deixe o Senhor tocar a sua vida. O Senhor Jesus, Ele quer alcançar você e a única coisa que Ele pede de você é um coração sincero. Você tem um coração sincero? Se o seu coração é sincero, você vai dizer assim, Senhor, se isso é a verdade mostra para mim que isso é a verdade e abre o meu coração para aceitar se isso não é a verdade Senhor Jesus fecha a porta do meu coração para que eu não, não aceite isso mas se for Senhor abre você tem um coração sincero aí? você gostaria de olhar para Jesus e pedir que ele implantasse a verdade dentro de você na, na sua alma você uma alma vivente no profundo do seu ser você gostaria? Se você gostaria, você olha para Jesus e diz, Senhor, abre o meu coração. Alguns de nós sofremos tanto com, com a morte. 
Alguns de nós esperamos que, o nosso, que os nossos parentes vão falar conosco. Esses dias atrás, a gente vê que os jornais, as revistas estiveram falando muita coisa sobre mortos, sobre mortos que voltam. Foi um bombardeio. E o Senhor hoje abre a sua palavra e coloca uma coisa totalmente diferente para você. O Senhor abre um caminho para você. Se o Senhor Deus tem falado a sua vida e até agora você ainda não fez uma decisão, eu vou cantar. Essa música fala a respeito de um irmão, de um irmão que faleceu. O tempo com os nossos queridos parece tão pouco. Mas fala a respeito de não olhar para o que passou. Olhar para o alto, olhar para o céu, para o lar que o Senhor Jesus tem prometido para nós. Se o Espírito de Deus falar em você, você ouve a voz do Espírito e diz, Senhor, eu aceito o Senhor. Eu quero aceitar o Senhor. Eu quero que o Senhor seja maior na minha vida do que qualquer outra coisa, qualquer outra crença, qualquer outra tendência que eu tenha. Senhor, por favor, renova a minha vida. E aí, aonde você estiver, enquanto o Espírito toca em você, você sai do seu lugar e faz igual o Derinaldo fez, ele teve a coragem de dizer diante de todos, eu pertenço a Jesus, diga diante de todos, se levantando e vindo à frente, diga, Senhor, eu quero pertencer ao Senhor, da mesma maneira que o Derinaldo, toma minha vida, a música vai tocar, enquanto a música toca, o Espírito toca o seu coração também, e se Ele fala com você, é momento de você chegar aqui, Ainda ontem eu chorei Ao ouvir uma canção Retratos velhos que guardei Me lembravam meu irmão Momentos de alegria Me fizeram tempo que ele aqui viveu foi tão curto para mim lembrei então de tudo que Jesus me prometeu pensei Mas sinto o seu olhar em mim E ao meu lado sempre vai Recordando o que passou Mas... 
Mas prefiro olhar pro alto Ver o lar pra onde vou Quero conversar com meu Jesus Juntos vamos caminhar E as minhas lágrimas Jesus vai 